Hello everyone and welcome to learn a new lesson lesson 3 Các em ơi, chúng mình cùng quay trở lại với bài học Và hôm nay chúng mình sẽ có bài học mới lesson 3, tiết 3 Lesson and repeat Rồi, ở bài tập 1 người ta yêu cầu hãy lắng nghe và nhắc lại Ở đây mình sẽ có các câu uh, What is the matter with you? Rồi, chắc hẳn các em đã quá quen với dạng câu What is the matter with you? Có vấn đề gì xảy ra với bạn vậy? Uh, I have a, a headache Tôi bị đau đầu Ok Rồi um, Thì chúng mình um, Chúng mình sẽ Cùng um, uh, Điểm lại một, uh, một số từ mới uh, Để chúng mình có thể là uh, Hiểu rõ hơn Về Về bài uh, Sick Ốm này Pain Đau này Headache Đau đầu Tooth at Đau răng Ears Đau tai, the stomach edge, đau dạ dày Bad edge, đau lưng, sore throat, đau họng Fever, sore, cold, cảm lạnh The car, horn Take a rest, nghỉ ngơi Carry heavy thing, mang vác vật nặng Take a shower Đi tắm Go to the hospital uh, Đi đến uh, bệnh viện uh, Go to the dentist Đi đến bác sĩ Ok Rồi Mình sẽ cùng uh, lắng nghe radio Để uh, chúng mình có thể hiểu Hiểu rõ hơn Về uh, uh, cách uh, hỏi câu hỏi Cũng như là uh, những âm uh, Đi lên hoặc đi xuống Theo từng uh, ngữ điệu Từng cái câu hỏi Page 10 Lesson 3 Activity 1 Listen and repeat 1 What's the matter with you? I have a headache. Two. What's the matter with you? I have a toothache. Three. What's the matter with you? I have a stomach ache. Uh, rồi. Ở đây mình sẽ đọc lại và mình nhắc lại những cái mà câu hỏi này. Uh, what is the matter with you? I have a headache. And what is the matter with you? I have a toothache. And what is the matter with you? I have a stomach ache. Okay? And listen and circle a or b and then add the arm and and then add an arm sure. Hãy hỏi và trả lời. Rồi, ở đây mình sẽ có những câu uh, câu uh, câu hỏi thứ nhất này. What is the matter with you? Có vấn đề gì xảy ra với bạn vậy? I have a to add. Rồi, ở đây mình sẽ có câu uh, câu thứ A thì mình sẽ chọn. Um, có vấn đề gì xảy ra với bạn vậy? Rồi, uh, bây giờ mình sẽ cùng lắng nghe um, bài tập số 2 để mình có thể chọn uh, uh, câu trả lời đúng này. Bài tập số 2. Page 10. Activity 2. Listen and circle A or B. Then ask and answer. 1. What's the matter with you? I have a headache. 2. What's the matter with you? I have a backache. 3. What's the matter with you? I have a stomach ache. Four. What's the matter with you? I have a pain in my stomach. Ok, rồi, ở đây mình vừa được radio, à mình vừa được lắng nghe radio thì uh, chắc hẳn là bây giờ các em sẽ có câu trả lời. Ờ uh, ở bài tập số 1 mình sẽ có phải điền vào là I have a headache. Tôi bị đau đầu. I have a headache. Ở đây mình sẽ mình sẽ có những câu I have a headache và câu thứ hai I have a bad uh, tôi bị đau lưng rồi cái thứ nhất đau đầu và cái thứ hai là đau lưng và cái thứ ba what is the matter with you có vấn đề gì xảy ra với bạn vậy và cái thứ ba là tôi bị đau dạ dày I have a stomach What is the matter with you? Có vấn đề gì xảy ra với bạn vậy? I have a, a pen 
in my stomach. So, okay. Um, let's rent. What is the matter with you? Có vấn đề gì xảy ra với bạn vậy? What is the matter with you? Có vấn đề gì xảy ra với bạn vậy? I have a toothache. Tôi bị đau răng. You should go to the dentist. Bạn nên đi tới nhà sĩ. You shouldn't eat a lot of a lot of sweets. Bạn không nên ăn quá nhiều chất ngọt. What is the matter with you? Có vấn đề gì xảy ra với bạn vậy? I have a headache. Tôi bị đau đầu. You should go to the doctor. Uh, bạn nên đến bác sĩ You shouldn't watch too much television Bạn không nên xem quá nhiều chương, chương trình hoạt hình uh, Quá nhiều TV Ok And read and match Hãy đọc và nối Sau đó nói lại How to stay healthy uh, Cách để uh, sống lành mạnh Rồi uh, một, một Số 1 mình sẽ có What the hand What the hand Tức là rửa tay It, it, um, what the hand rửa tay. Uh, ở đây mình sẽ có những cột uh, từ A đến F thì tương ứng với những cột từ 1 đến 6. Thì cô sẽ dịch một lượt hết cho chúng mình để chúng mình thì nó sẽ điền, dễ dàng hơn. What the hand rửa tay is and do làm press, đánh này, keep the nail, giữ cái móng tay của bạn. Uh, take, rồi. Um, ở đây mình sẽ có là The artist twice a day uh, Răng của bạn hai lần một ngày A shower every day uh, Tắm mỗi ngày Short and clean uh, Ngắn và sạch Healthy food Thức ăn lành mạnh Morning exercise Regularly Tập uh, tập thể dục mỗi ngày Tập thể dục buổi sáng này Thường xuyên Before having meal Có bữa tối Rồi, what the hand ở đây mình sẽ có what the hand rửa tay của bạn trước khi ăn. Câu 1 mình sẽ có ý F. Câu 2, eat healthy food. Mình sẽ có ý D. Và câu 3, do, do, uh, rồi, do, more, uh, do morning exercise regularly. Câu 3, ý E. Và câu 4, brush the teeth twice a day. Đánh răng của bạn hai lần mỗi ngày. Câu 4, ý A. Keep the narrow Keep the nail short and clean. Hãy giữ móng tay của bạn ngắn và sạch. Câu 5 ý C. Câu, bộ, câu 6. Take a shower every day. Câu 7 ý B. Tắm. Uh, tắm mỗi ngày. Ok. Rồi chúng mình sẽ cùng uh, đọc lại những cái mà chúng mình vừa làm. Thì um, chúng mình đọc lại nhiều lần để chúng mình có thể thì, thì hiểu. Và cái, những cái cách để sống lành mạnh. Um, Why the advent? Bài tập số 5, hãy viết lời khuyên của bạn. Rồi, ở đây mình sẽ có những lời khuyên uh, khuyên Tony là lên làm hoặc không lên làm đối với cái trường hợp của anh ấy. Um, bởi, bởi vậy, lên câu 1 mình sẽ có Tony has a bad to add. Um, Tony có một uh, cái trận đau răng rất là kinh khủng. Thì ở đây mình sẽ khuyên anh ấy được là uh, khuyên anh đấy được là anh ấy nên làm gì đó và anh đấy không nên làm gì đó. Rồi, ở bài uh, ở cột thứ nhất Uh, anh ấy nên anh ấy nên uh, breast đúng không nhỉ breast the teeth twice a day anh ấy nên đánh răng này hay là anh ấy không nên ăn quá nhiều đồ ngọt anh ấy nên đến nha sĩ đây là lời khuyên tốt nhất của anh đấy trong tình trạng lúc bấy giờ thì bây giờ mình sẽ có là um, là he should mình sẽ viết he should go to the dentist và câu thứ hai He shouldn't. Uh, anh ấy không nên đúng không nhỉ? Không nên ăn uh, quá nhiều những cái đồ ngọt nữa nhá. Rồi uh, tiếp câu 2 Quân has a bad cold. Uh, quân thì bị ốm, uh, bị cảm lạnh này. Rồi uh, vậy lời khuyên của anh ấy lúc này sẽ là he should go to the The daughter. Và anh ấy không nên làm gì nhỉ? Anh ấy không nên uh, see Sutton. Anh ấy không nên là um, uh, không nên là đi đến trường. Anh ấy không nên đi đến trường hôm nay. Uh, see Sutton. See Sutton. Go to the school. Ok. 
uh, form is stomach ache uh, form là bị uh, bị đau dạ dày ở đây lời khuyên của anh ấy uh, lời khuyên của anh ấy là um, she should um, take a rest rồi anh ấy lên nghỉ ngơi và anh ấy không nên uh, không nên um, tập những cái cái bài mà thể dục chẳng hạn nhỉ thì ở đây mình sẽ có là si này si sudden Um, she shouldn't uh, play sport Ok um, Câu thứ 4 này Form hair or sore thrust Form này có um, bị đau họng Ở đây lời khuyên của anh ấy cũng là He He should Go to the hospital Anh ấy lên đến bệnh viện để khám này Và anh ấy không lên uống Ví dụ là không nên đi, nên đi ra ngoài Hoặc là anh ấy không nên uống nước lạnh này She shouldn't The ring Lức lạnh các em biết là gì không nhỉ? Cold, đúng không nhỉ? Cold Cold water Cold water Ok Rồi Ở bài số 6 mình sẽ có Mục project Mục dự án Mục dự án sẽ có là Talk about two health problem And give advice Ở đây mình sẽ có hai cái vấn đề sức khỏe Và hãy đưa ra những cái lời khuyên Uh, nói về hai cái vấn đề sức khỏe và đưa ra những cái lời khuyên uh, ở đây mình sẽ có lấy ví dụ hai cái vấn đề sức khỏe ví dụ như là ở đây mình vừa nói so trust không đúng không nhỉ uh, vấn đề thứ hai thì mình sẽ có là uh, đau đau răng này tooth Ad. Đây là câu chỉ ví dụ chúng mình thôi Chúng mình có thể lấy những cái ví dụ bất kỳ Đau bụng, đau răng này Rồi cảm lạnh, rồi ốm này, đau lưng Chúng mình có thể lấy bất kỳ và chúng mình đưa ra những cái lời khuyên Give vào advice Ở đây ví dụ như là uh, cô lấy cái lời khuyên uh, Đau răng này, tooth ad, Thì cô sẽ có lời khuyên là uh, Go to the dentist, đi đến nhà sĩ Và lời, lời khuyên là không lên là uh, She shouldn't eat a lot of sweet Không nên ăn quá nhiều Những cái chất ngọt, cái đồ ngọt Rồi Ờ, thì các em sẽ lấy ba cái ví dụ cho riêng à hai cái ví dụ cho riêng mình và uh, đưa ra những cái lời khuyên cho những cái vấn đề sức khỏe như thế các em nhé uh, tiếp bài 7 chúng mình sẽ có bài 7 color the star hãy uh, tô màu những cái ngôi sao tô màu những cái ngôi sao now i can bây giờ tôi có thể uh, ở đây mình sẽ có những ngôi sao là tượng trưng cho những cái mà uh, mình đã được học bài ngày hôm nay thì ở đây câu thứ nhất ask the answer question about the common hair problem and give her advice hãy hỏi và trả lời những cái câu hỏi về những cái vấn đề sức khỏe nói chung và đưa ra những cái lời khuyên ok uh, tiếp là listen and to understand take about common hair problem hãy nghe và hiểu cái bối cảnh mà cái cái đoạn văn về những cái vấn đề mà sức khỏe nói chung Ok. Uh, tiếp read and understand text about common health problem. Hãy đọc và hiểu đoạn hội thoại về những cái sức khỏe nói chung, những cái vấn đề sức khỏe nói chung. Uh, tiếp write advice on common health problem. Uh, hãy viết những cái lời khuyên về những cái sức khỏe uh, về những cái vấn đề sức khỏe nói chung. Ok. Rồi ở đây mình sẽ cùng tô ngôi sao và những cái mà mình được tiếp thu bài học ngày hôm nay và Uh, cô mong các em sẽ về luyện tập nhiều những cái uh, cụm từ này how to stay healthy và những uh, cái lời khuyên này những, uh, những cái lời khuyên và những cái vấn đề sức khỏe để um, mai sau ví dụ như là bạn mình có cái uh, bạn mình bị bị ốm hay là bạn mình bị những cái vấn đề sức khỏe thì mình có thể là hiểu mình có thể là hỏi bạn mình tương tác bạn mình hỏi bạn mình là bạn mình có thể làm sao và đưa ra những cái lời khuyên đúng đắn Uh, rồi, cô chúc chúng mình sẽ có một bài học hiệu quả và bổ ích. Thank you for listening. Goodbye.